தேவனுக்கு பிரியமானவர்களே ஆதியம் இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி கர்த்தர் ஆப்ரஹாமை மிகவும் ஆசீர்வதித்தது போல உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் மிகவும் ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் சத்தியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஒன்று நாலாகம புஸ்தகம் ஒன்று நாலாகம புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் வேதத்தை கையில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று நாலாகமும் நாலு ஒன்பது பத்து வசனம் யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பேரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கி என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் பாருங்க இங்கே யாபேஸ் கேட்குறான் தேவனே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று கேட்குறான் காட் பிளஸ் மீ அப்படின்ட்டு கேட்குறான் பாருங்க இந்த ப்ரேயர் ஒன்றும் தப்பான ப்ரேயர்லாம் கிடையாது நல்ல ப்ரேயர் பாருங்க தேவனே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுவது ஆசீர்வாதம் என்றால் செழிப்பு தானா ஐஸ்வர்யம் தானா என்று கேட்கும் பொழுது அது பிரதானமான பங்கு பங்கை வகிக்கிறது என்பதிலே மாற்று கருத்தே கிடையாது வேதம் அப்படி தான் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் பொருளாதாரத்திலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்ற அர்த்தத்தை உடையதாகவே இருக்கிறது ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது பாருங்க ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படின்னு வாங்க பணம் பத்தும் செய்யணும் பணம் நிறைய வேலையை பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் பணம் பத்து தான் செய்யும் அதுக்கு மேலெல்லாம் செய்யாது பாருங்கள் பணத்தினாலே சாதிக்க முடியாத காரியங்கள் ஏராளமாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில சமயங்களில் மக்கள் பணம் கையில் நிறைய இருந்த உடனே அவ்வளோதான் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் நம்ம அடைஞ்சாச்சு இனிமேல் நமக்கு கடவுளே தேவையில்லை இனிமேல் சொந்தக்காரங்க தேவையில்லை உறவுகள் நண்பர்கள் யாருமே தேவையில்லை பணம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பணத்தை நம்ம அடைஞ்சாச்சு பணம் கொட்டி கிடக்குது பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து இருக்குது அதனால் இனிமேல் எந்த கவலையும் இல்லை பெரிய உயர்தரமான ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு நான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்குவேன் நல்ல உயர்தரமான கார் வாங்கி பாதுகாப்பாக போயிட்டு பாதுகாப்பாக என்ன செய்வேன் வருவேன் ஏராளமான வேலைக்காரங்க வச்சுக்குவேன் வேலைக்காரிகள் வச்சுக்குவேன் அதனால் எனக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது என்று நினைக்கக்கூடியது உண்டு பாருங்கள் ஆனால் பணத்தினாலே சாதிக்க முடியாத காரியங்கள் பணத்தினாலே அடைய முடியாத காரியங்கள் என்று உலகத்தில் நிறைய இருக்குது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு காரியம் மட்டும் கிடையாது பட் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் அதனாலே ஒருவேளை நீங்கள் வந்து பணம் என்ட்ட நிறைய இருக்குது அதனால் எனக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம்னா எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீர்களானால் செய்தியை கவனமாக கவனியுங்கள் பணம் மட்டும் ஆசீர்வாதம் கிடையாது பாருங்க திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஆதியம புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆதியம பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து இருபது வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் பதினாலிலிருந்து இருபது வரைக்கும் ஆப்ராம் எகிப்திலே வந்தபோது எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரீயை மிகுந்த அழகுள்ளவள் என்று கண்டார்கள் பார்வோனுடைய பிரபுக்களும் அவளை கண்டு பார்வோனுக்கு முன்பாக அவளை புகழ்ந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டாள் அவள் நிமித்தம் அவன் ஆப்ரஹாமுக்கு தயை பாராட்டினான் அவனுக்கு ஆடு மாடுகளும் கழுதைகளும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளும் கோழிகை கழுதைகளும் ஒட்டகங்களும் கிடைத்தது ஆப்ராமுடைய மனைவியாகிய சாராயின் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோனையும் அவன் வீட்டாரையும் மகா வாதைகளால் வாதித்தார் அப்பொழுது பார்வோன் ஆப்ராமை அழைத்து நீ எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய் இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமல் போனது என்ன இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்ல வேண்டுவது என்ன இவளை நான் எனக்கு மனைவியாக கொண்டிருப்பேனே இதோ உன் மனைவி இவளை அழைத்து கொண்டு போய் என்று சொன்னான் பார்வோன் அவனை குறித்து தன் மனுஷருக்கு கட்டளை கொடுத்தான் அவர்கள் அவனையும் அவன் மனைவியையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அனுப்பிவிட்டார்கள் பாருங்க நம்ம ஆப்ரஹாம் வந்து எகிப்துக்கு வர்றாரு எகிப்துக்கு வந்த உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜா ஆப்ரஹாமுடைய மனைவி ஆகிய சாராலை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகாக இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட்டிகிட்டு போயிடறான் அது அவனுடைய வழக்கமாகவே இருந்திருக்குது பார் அழகாக இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறது இதில் என்ன பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா இந்த அம்மாவுக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே அப்போ அவ்வளோ அழகாக அந்த அம்மா என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க இருந்திருக்கிறாங்க பாருங்கள் இது பணத்தினால் வர்ற ஆசீர்வாதமே கிடையாது இந்த சாராளுக்கு இருந்த அழகு கடவுள் கொடுத்த ஈவு என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் பாருங்கள் அழகுன்னு சொன்ன உடனே 
கலரை பற்றியோ இல்லாட்டி மூக்கு மூலியமாக இருக்குது பற்றி நான் சொல்லலை நான் சொல்லுவது தெய்வீகமான அழகை பற்றி என்ன செய்கிறேன் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்தவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஜபிக்கக்கூடியவர்கள் கத்தரோட ஐக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய முகத்திலே ஒரு தெய்வீகம் தெரியும் அந்த தெய்வீகம் பாருங்கள் அது வந்து கலர் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் தோற்றம் ஒரு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு தெய்வீக அழகு தெரியும் பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட அழகு சாரால் இடத்துல இருந்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் இது ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்க ஒரு தெய்வீகமான அழகு கிடைப்பது என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் அது பணத்தினாலே நீங்கள் கடவுளிடத்தில் வாங்கிவிட முடியாது ரெண்டாவது பாருங்க பார்வோன் ஆப்ரஹாமுக்கு நிறைய வெகுமதிகளை கொடுத்தான்னு போட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏராளமான ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் வேலை வேலைக்காரிகளை என்ன செய்கிறார் வெகுமதியாக கொடுக்குறார் இது கொடுக்குற சமயத்தில் உண்மையாகவே ஆப்ரஹாமுக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்திருக்காது இப்படி மனைவியை நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு இந்த வர்ற இந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்து இது எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேண்டா வெறுப்பாக தான் வாங்கியிருப்பார் ஆனால் முடிவில் என்ன நடந்துச்சு முடிவிலே பார்வோனுக்கு புத்தி வந்துடுது ஐயோ நம்ம இன்னொருத்தனுடைய மனைவி எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு புத்தியை வர வச்சது யாருன்னா கத்தர் வர வைக்கிறார் சாரால் அவங்க வீட்டுக்கு பார்வனுடைய வீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு பார்வனுடைய வேலைக்காரர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு வாதை ஒரு துன்பம் உண்டாகிறது அப்புறம் என்னன்னு விசாரித்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இது ஆப்ரஹாமுடைய மனைவியை நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் தெய்வீகமான மனிதன் தேவபக்தி உள்ள ஒரு மனிதன் அவருடைய மனைவியை கூட்டிகிட்டு வந்ததுனால கர்த்தர் நம்மை வாதித்திருக்கிறார் என்று புத்தி தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த வெகுமதி எல்லாம் கொடுத்து விட்டுறேன் ஆப்ரகாமம் இப்போ ஆப்ரகாம சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போயிருப்பான் நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்கள் அப்போ இப்படிப்பட்ட வெகுமதிகள் கிடைக்கிறது நல்லா கவனிக்கணும் இது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் அடுத்து பாருங்கள் இதில் இன்னொரு காரியத்தை கவனிக்கணும் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ரஹாமி நிமித்தம் சாராய் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோன் வீட்டாரில் எல்லாரையும் வாதித்தார் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அங்கே நடப்பிக்கிறார் நியாய தீர்ப்பை நடப்பிக்கிறார் இப்போ இது 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 என்னது இது பணம் கொடுத்து வந்ததா ஆப்ரஹாம் வந்து தேவனுக்கு பணம் கொடுத்ததுனால வந்த தயவா கவனிக்கணும் பாருங்கள் இல்லை இல்லை கர்த்தர் ஆப்ரஹாமை ஆசீர்வதித்ததுனாலே உண்டான ஒரு பாக்கியம் இது அப்போ இது இது ஒரு பாக்கியம் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஆப்ரஹாம் பொய் சொல்கிறான் ஒரு வகையில் போய் இன்னொரு வகையில் உண்மை ஒரு வகையில் பொய் சொல்கிறான் இவன் என்னுடைய மனைவி கிடையாது என்னுடைய சகோதரின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் ராஜா கிட்ட ஒருத்தர் பொய் சொல்றான்னு வச்சுக்கோ ராஜா சும்மா விட்டுருவானா ராஜா கிட்ட பொய் சொல்வது என்பது ஒரு மிக ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியம் பாருங்க ஏன்னா ஒரு ராஜா வந்து ஒருத்தர் பா பொய் சொன்னதை மன்னிச்சு விட்டுறாரு அதை கண்டுக்காம விட்டுறாரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பொய் சொல்லக்கூடிய ஒரு துணிவு வந்துடும் ஆனால் பார்வோன் ஆப்ரஹாம என்ன செஞ்சுட்டான் விட்டுட்டான் பாருங்க சரி போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறான் இது ஒரு பெரிய தயவு இப்ப எத்தனை தயவு பாருங்க எத்தனை ஒரு தயவு எத்தனை ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகுதுன்றத நீ கவனிக்கணும் அப்ப சாராளுக்கு அழகு உண்டாயிருந்தது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆப்ரஹாமுக்கு வெகுமதி கிடைத்தது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆப்ரஹாம் நிமித்தம் சாராய் நிமித்தமாக கர்த்தர் பார்வோன் வீட்டாரை வாதித்தது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆப்ரஹாம் பொய் சொல்லி இருந்தும் பார்வோன் அவனை கொல்லாமல் விட்டான் பாருங்க அது ஒரு ஆசீர்வாதம் இது எதுவுமே பணத்தினாலே கிடைக்கவில்லை தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே கிடைத்தது என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இது போல வேதத்தில் நிறைய சம்பவம் இருக்கு பாருங்க இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை காமிக்கிறேன் ஆதி ஆம முப்பத்தி ஒன்பது ஆதி ஆம முப்பத்தி ஒன்பது ஆதி ஆம புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது காலத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் இதனுடைய சம்பவத்தினுடைய பின்னணி என்ன யோசேப்பு தன்னுடைய அப்பாவுடைய சகோதரர்களையும் சமாதானமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சகோதரர்கள் பொறும் பொறாமைப்பட்டு யோசேப்பை தூக்கி குழியில் போட பிறகு அவன் விற்கப்பட்டு நேர இஸ்மவேலர் கைக்கு போய் பிறகு எகிப்துக்கு என்ன செஞ்சிடுறான் வந்துடுறான் எகிப்திலே பார்வோன் என்கிற ஒரு மனிதன் நம்ம யோசிப்பை விலை கொடுத்து வாங்கி வீட்டில் வேலைக்காரனாக என்ன செய்கிறான் வைத்து கொள்ளுகிறான் இப்படி வேலைக்காரனாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடந்துச்சுன்றதை கவனிப்போம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் ஒரு சின்ன பகுதியை தான் வாசிக்க போகிறோம் வீட்டில் இருக்கிறப்ப அந்த போத்திபார் என்கிற அந்த மனிதன் அந்த மனிதனுடைய மனைவி யோசிப்பு நடத்திலே தவறாய் நடக்க முயற்சி செய்கிறாள் ஆனால் அவன் அதற்கு இணங்கவில்லை இப்பொழுது இவள் பழைய தூக்கி யோசேப் மேலே போட்டுடுறான் குற்றத்தை யோசேப்பின் மேலே போட்டு விடுகிறாள் இதுக்கு பிறகு தான் அந்த சம்பவம் வருகிறது பத்தொம்போது உன்னுடைய வேலைக்காரன் எனக்கு இப்படி செய்தான் என்று தன் மனைவி தன்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளை அவனுடைய எஜமான் கேட்டபோது அவனுக்கு கோபம் உண்டது யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் சிறைச்சாலையிலே அவனை ஒப்புவித்தான் அந்த சிறைச்சாலையில்
அங்கே அவர்கள் செய்வது எல்லாவற்றையும் யோசிப்பு செய்வித்தான் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தபடியினாலும் அவன் எதை செய்தானோ அதை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினபடியினாலும் அவன் வசமாக இருந்த யாதொன்றை குறித்து சிறைச்சாலை தலைவன் விசாரிக்கவில்லை பாருங்கள் மனைவி அப்படி சொன்ன உடனே எஜமானுக்கு கடும் கோபம் மூண்டது என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் நீதிமொழியின் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தனுடைய மனைவியை தொடும் பொழுது அவளுடைய கணவன் பயங்கரமாக கோபம் கொள்ளுவான் அவனுக்கு எந்த ஈட்டை அவனுக்கு கொடுத்தாலும் அவன் பொறுமையாக இருக்க மாட்டான் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் சரி அவன் பொறுத்துக்கவே மாட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அளவு கடும் கோபம் இப்போ பாருங்கள் போத்தி பாருக்கு கடும் கோபம் வருது ஆனால் யோசிப்பை கொலை செய்யவில்லை இதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் யோசிப்பை கொலை செய்யலை பாருங்கள் ஆனால் கொலை செய்யக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருந்தானா இருந்தான் போத்தி பார் எகிப்திலே மிக முக்கியமான ஒரு ஆள் பாருங்கள் ஆனாலும் கொலை செய்யலை அதுதான் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் சரி இவனை தூக்கி இப்படி ஜெயிலில் போட்டாச்சு கொலை செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாச்சு ஜெயிலில் தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் சிறைச்சாலை தலைவர்கள் இவங்களே அவன் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே குற்றவாளிகள்லாம் எப்பா நாங்கள்லாம் அந்த தப்பு இந்த தப்பு பண்ணால் நீ போத்தி பார் வீட்டிலேயே போய் கையை வச்சுட்டியா அப்படின்னு சொல்லி இவனை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் பண்ணலை சரி சிறைச்சாலை தலைவர்கள் சின்ன தலைவர்கள் பெரிய தலைவர்கள் அங்கே ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ண பண்ணாங்களா அப்படின்னா தொந்தரவு பண்ணாங்களா துன்புறுத்தினாங்க இடம் அதுலேயே இல்லை அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு சிறைச்சாலை தலைவன் ஹெட்டினுடைய தயவு யோசிப்புக்கு கிடச்சிருச்சான் யோசிப்பு கிடச்சதுனால சிறைச்சாலை தலைவனுடைய பதவியவே கிட்டத்தட்ட உனக்கு கொடுத்துட்டான் ஏறக்குறைய ரிசைன் பண்ணலை ஆனால் நிறைய வேலையை அவன்ட்ட கொடுத்து நீ பொறுப்பாக பார்த்துக்கப்பா ஏன்னா கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறாரு கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்க கூட என்ன செய்யுது இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றான் இதில் எதையுமே பணத்தினால சம்பாதிக்க முடியாது போத்திபாருடைய கோபத்தை வந்து அடக்கிறதுக்கு பணத்தை கொடுத்து அடைக்கிற முடியுமா இல்லை சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற சக மனிதர்களுடைய அந்த தொந்தரவு அதை அந்த உபத்திரவங்கள் அதை பணம் கொடுத்து ஏதாவது சரி பண்ணிட முடியுமா இல்லை தலைவன் அந்த சிறைச்சாலை தலைவன் அவனுடைய தொந்தரவு அவனுடைய உபத்திரவும் இல்லாமல் வாழ்கிற சிறைச்சாலை தலைவர் பணம் கொடுத்துட முடியுமா இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சமயத்தில் யோசிப்பட்ட பணம்லாம் கிடையாது ஆனால் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் மேலே என்ன செய்தது இருந்தது நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க அப்போ சிறைச்சாலை தலைவனுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணினது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் போத்தி பார் கொல்லாமல் விட்டது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதனால் மனதில் வைக்கணும் பாருங்கள் பணம் செய்ய முடியாத காரியங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அடையங்கப்பா பரவாயில்ல பணம் இருக்குது இனிமேல் நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை கடவுளும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது கிடையாது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் நம் அனைவருக்குமே தேவை ஏழைக்கும் தேவை பணக்காரனுக்கும் தேவை கோடீஸ்வரனுக்கும் தேவை ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின மகா பெரிய தகப்பனே இயேசுவி நாமத்திலே உடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் யாபேஸ் தேவனே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று கேட்டது போல நாங்களும் எங்களை ஆசீர்வதியும் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் கல்வாரியின் மூலமாய் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினாலே எங்கள் ஒவ்வொருடைய தலையின் மீதும் ஆசீர்வாதம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதே அந்த ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாங்கள் மகிழ்கிறோம் அந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் மீது பொழிந்தருளப்பட்டிருக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாவை உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் மீது பொழிந்தருளப்பட்டிருக்கிறபடினாலே எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகி இருக்கும் செல்லுகிற இடங்களிலெல்லாம் மனிதர்களுடைய தயவு எங்கள் கிடைக்கும் என்று நாங்கள் அறிக்கை எடுக்கிறோங்க தாவை பணத்தினாலே சாதிக்க முடியாத எல்லாவற்றையும் தகப்பனை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு நாங்கள் சாதித்து முடிப்போம் என்று நாங்கள் அறிக்கை எடுக்கிறோங்க தாவை நீரே எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் நீரே எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் தலையின் மீது இருக்கிறது அதற்காக நாங்கள் உங்களை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வர வர விருத்தி அடையட்டும் பெரிய பெருகட்டும் மகா பெரியவர்களாய் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அடுத்த காணொலி சந்திப்போம் காட் பிளஸ் யூ